Pessoal, temos um vídeo diferente aqui no canal. Eu queria compartilhar com vocês algumas voltas on board em Interlagos. É, essa filmagem aí rolou durante o período no qual eu tirei a minha carteira de piloto, inclusive ela se refere à minha última ida para a pista em Interlagos, justamente quando eu estava sendo avaliado para aprovarem ou reprovarem o meu pedido de carteira de piloto. E eu inclusive tenho um projeto aqui no canal no qual eu compartilho com vocês em mais detalhes o processo de tirar a carteira de piloto. Mas eu resolvi trazer esse vídeo aqui porque eu amo automobilismo e essa é uma filmagem que eu nunca tinha compartilhado publicamente, eu tinha mostrado só para alguns amigos e familiares. A filmagem foi feita pelo próprio, pela própria equipe da escola de pilotagem, o centro de pilotagem Roberto Manzini, que por sinal é um centro de pilotagem fenomenal, os caras têm um baita, mas nossa! Um baita de um curso, um nível absurdo, assim, primeiríssimo mundo, que é o, o serviço deles. Mas, enfim, eu quis trazer isso para compartilhar com vocês da minha paixão e contar um pouquinho para vocês de como foi é, andar em Interlagos, pilotar um carro de corrida de verdade. E nesse início aqui de é, ida para a pista para ser avaliado, para ser julgado se eu, se eu era merecedor de uma carteira de piloto, eu estava tentando ir tranquilo porque rodar ou bater numa avaliação é pedir para você ter o seu pedido negado e é um desrespeito também com a escola de pilotagem, eles cuidam tão bem dos carros, a última coisa que a gente quer é rodar e, e achatar um pneu ou bater e prejudicar o o carro e dá trabalho para os mecânicos. E eu já sabia que eu estava virando tempos que eram tempos para aprovação. Então a gente precisava fazer pelo menos 2,16 de tempo de volta e eu cheguei a baixar o meu tempo em uma das idas para a pista para 2,12. Então eu sabia que mesmo pilotando de maneira conservadora, eu conseguiria fazer o tempo de corte para ser aprovado. E o tempo que eu estou citando aqui para vocês, ele não pode ser comparado com outras épocas, porque o tempo de volta ele é dinâmico, de acordo com a temperatura da pista e também de acordo com os carros sendo utilizados. O carro, em 2019, quando eu tirei a carteira de piloto, já não era mais o mesmo do que ele era em 2016 ou 2017, porque... Ele vai recebendo manutenções, algumas coisas precisam mudar, então não dá para a gente ficar comparando muito tempo de épocas diferentes. Mas dado o contexto de quando eu estava tirando a carteira de piloto, eu estava fazendo um tempo muito bom é, rumo à aprovação. Então o importante era mostrar consistência nos tempos de volta, porque a velocidade bruta já tinha demonstrado, e mostrar que eu estava acertando o traçado, estava me adaptando bem às condições que a pista apresentava e por aí vai. Então, deixa eu dar uma guiada em vocês por Interlagos. Nessa volta aqui eu vou explicar para vocês com o carro do, do curso de pilotagem Roberto Manzini como que a gente precisava lidar com Interlagos. Então, quinta marcha na reta principal para o S do Senna, a gente vai frear forte e reduzir para a quarta e depois para a terceira. Sacrifica um pouquinho a entrada para poder melhorar a nossa saída do S do Senna, em específico essa segunda perna à direita para a gente conseguir carregar bastante velocidade na curva do Sol e com isso ter muita velocidade por toda a reta oposta. A próxima curva ela é complicadinha, porque ela é mais fechada do que aparenta ser e ela é em descida também, o carro tende a sair de frente. Fora que não tem muita área de escape, você pode bater o carro se errar aqui, virando à esquerda na curva do lago. É uma redução de quinta para terceira e daqui em diante a gente tem uma subida que vai nos levar para o Laranjinha, uma curva tranquila. Com esse carro aqui a gente precisa reduzir um pouquinho a velocidade e a gente tem uma tangência dupla agora à direita no Laranjinha. Nisso a gente vai entrar no miolo de Interlagos, que é todo feito em terceira marcha. E o objetivo aqui é a gente equilibrar bem o carro, carregar velocidade nas curvas e fazer as pequenas retas que a gente tem dentre as curvas o mais rápido possível. 
é um trecho bem bacana, bem divertido de fazer. Se a gente carregar muita velocidade em alguns trechos, a gente pode chegar no limitador da terceira marcha, mas não chega a valer a pena mudar para a quarta. Para a quarta, a gente vai mudar só agora no mergulho, que é uma descida, o carro tende a sair de frente, mas a gente consegue segurar tranquilamente no mergulho com esse carro para enfim fazer a junção e uma boa saída da junção é essencial porque essa saída vai determinar o quão rápido a gente é na reta inteira. Então essa foi uma volta rápida, não foi nada absurdo, dava para eu ter baixado bem mais o tempo ainda, mas novamente eu preferi ser cuidadoso, ser conservador com o carro ao invés de cometer um erro e ser reprovado de bobeira, já que eu estava fazendo os tempos de volta que eram necessários para aprovação da minha carteira de piloto. E uma coisa que a gente precisa levar em consideração, esse é um carro de corrida, vocês podem ver pela estrutura tubular dele, pelo painel, não é um carro de rua, ele tem um motor de carro de rua, é um 2.0, mas que quando você começa a pilotar o carro, você percebe que não é um carro de rua, porque o barulho do motor fica ensurdecedor, a gente não tem banco traseiro, a gente não tem um monte de estrutura de carro de rua nesse carro de corrida, que faz com que a gente escute o, o barulho do motor com muito mais facilidade. Esse carro tem pneu slick, o pneu liso, não é que nem pneu de rua que tem ranhura, o pneu slick exige um cuidado diferente, porque uma vez que ele tem temperatura, ele carrega muita velocidade em curva, mas sem temperatura você perde o controle do carro e ele vai embora do nada, você nem percebe, já está rodando. Eu, felizmente, não cheguei a rodar nenhuma vez no curso, graças a Deus não bati o carro, alguns do curso, inclusive, bateram que eu vi. Uh, eu quase rodei em duas oportunidades, na minha primeira ida à pista eu quase rodei, porque estava tão lento, a gente estava só pegando o ponto de referência e estava tão lento que o pneu estava muito abaixo da temperatura de funcionamento e eu perdi a traseira bem devagar, mas aí eu corrigi. E depois, na minha quarta ida à pista, numa ultrapassagem, eu é, perdi um pouquinho a traseira, mas eu corrigi. Isso foi no S do Senna, o que foi um pouquinho assustador, já que tanto o S do Senna quanto a Curva do Lago são os trechos nos quais a gente precisa tomar mais cuidado, já que são trechos com pouca área de escape e perder o controle do carro nesses trechos pode levar, de fato, a uma batida. Eu mencionei ultrapassagem. No curso de pilotagem, se você for fazer uma ultrapassagem, você é totalmente responsável pela ultrapassagem. O carro do aluno que está à tua frente não é responsável de tomar a ultrapassagem. Você que é o responsável por fazer a ultrapassagem. O que faz com que a gente tenha que se policiar se deve ou não fazer uma ultrapassagem. De repente, vale mais a pena a gente segurar um pouquinho a velocidade numa volta para, na seguinte, ter pista livre. Então, você pode ter expectativa de que o carro à tua frente que vai tomar ultrapassagem não vai mudar o traçado dele em função de você estar atrás dele e o aluno provavelmente sequer está prestando atenção se tem alguém atrás dele, porque o foco é o, o aprendizado e a tranquilidade de você estar tá num ambiente seguro. Então o que vocês vão notar é que eu estou chegando com muita velocidade no carro que está à minha frente, eu no geral no curso era o mais rápido junto de um outro colega meu, um, nós estávamos virando bons tempos de volta, 2 e 13, 2 e 12, enquanto que é, em paralelo alguns alunos estavam virando 2 e 17, 2 e 18, então uma diferença aí de 4, 5 segundos por volta é, é muito, é muito tempo mesmo, um, então eu sabia que se eu chegasse em alguém, provavelmente eu conseguiria passar, mas eu tinha que tomar um cuidado de não prejudicar a experiência de, de quem estivesse à minha frente e de muito menos correr o risco de rodar ou bater por, um, por besteira. Então, com o carro à frente, vocês vão ver que eu, eu tenho bastante paciência de não enfiar a ultrapassagem em, em qualquer lugar. Eu certamente não estava arriscando tanto quanto eu arriscaria numa corrida de verdade, tanto em termos de pilotagem, de eu estar com uma margem de maior segurança na minha pilotagem, mas também eu estava sendo cuidadoso com a experiência dos outros alunos. 
Eu não sei se o carro à minha frente me deu passagem ou se ele simplesmente estava bem lento e com o traçado errado, mas a gente faz a ultrapassagem sem grandes dificuldades agora e eu sigo em frente. Uma dinâmica muito interessante de automobilismo é que basicamente o que a gente está tentando fazer é manipular a física a nosso favor. Em que sentido? Um, imagina que você vai empurrar um objeto na mesa, você está usando o um mouse. Se você apoiar sua mão no mouse e movimentar o mouse, você precisa fazer menos força do que se você forçar o mouse contra a mesa para movimentá-lo. Então, quando você está aplicando uma força num objeto que está grudado numa superfície, esse objeto ele, ele fica mais difícil de movimentar. E é isso que a gente quer fazer num carro de corrida. A gente quer, basicamente, aplicar muita força nos pneus dianteiros. A gente quer fazer com que o pneu dianteiro ele fique com mais força sendo aplicada nele contra o solo e dessa maneira a gente consegue mais aderência no pneu dianteiro. É o que acontece durante a frenagem. Então a gente freia forte, com isso a gente está distribuindo mais peso na dianteira do carro do que na traseira, portanto a dianteira do carro fica com mais aderência do que a traseira. E é a dianteira que faz curva para a gente, quando a gente vira o volante a gente está virando as rodas dianteiras. Então freio bem forte, coloca o freio para trabalhar duro e jogar o peso todo na dianteira, com isso a dianteira embica e consegue fazer curva com mais velocidade, porque é na dianteira que a gente está aplicando a força e é na dianteira que a gente faz a curva. E aí, conforme a gente vai virando o volante para fazer a curva, a gente vai aliviando o freio. Então, a gente tem inclusive um gráfico famoso de automobilismo que indica que a maneira otimizada, é o que faz sentido, é a gente frear 100% em linha reta, e aí, conforme a gente vai chegando perto da curva, a gente começa a virar um pouquinho o volante e aliviar um pouquinho o freio. Então, quando a gente está gastando 100% da aderência para frear, a gente quer que o volante esteja em linha reta. Quando a gente começa a virar o volante, virou, sei lá, 20%, 80% da aderência restante está na frenagem. Aí a gente virou o volante 40%, é para estar tá freando 60%. Até que uma hora a gente vai estar tá com o volante totalmente virado para a exigência da curva e já vai ter aliviado por completo o freio. E nisso a gente chega na tangência da curva, a gente vai começar a desvirar o volante e a gente vai liberar a aderência para a aceleração. Então a gente está desvirando o volante e vai reaplicando o acelerador de pouquinho em pouquinho. A ideia disso é que a gente esteja aproveitando 100% da aderência disponível a todo momento. Só que esse 100% é variável. Ele varia de acordo com o quão bem a gente está distribuindo o peso durante a frenagem e também na reaceleração. O que a gente quer fazer, então, é frear bem forte para jogar muito peso na dianteira. Se você frear muito forte, você aplica mais peso na dianteira. Com mais peso aplicado na dianteira, a dianteira consegue virar melhor porque o pneu dianteiro que faz a curva. Então, é um conceito complexo, porém bastante interessante. E é inclusive nesse aspecto, normalmente, que os grandes pilotos uh, faziam a, a diferença em relação aos seus companheiros de equipe. O Schumacher, o Alonso, o Senna, eram pilotos absurdos, não só porque eles conseguiam ter uma percepção do limite de aderência muito boa, mas também porque eles manipulavam esse limite para que esse limite fosse diferente, fosse superior ao limite dos seus é, companheiros de equipe. Eles freavam tão tarde que eles precisavam aplicar muita força no freio e com muita força aplicada no, no freio, o peso era distribuído mais ainda na dianteira e com isso a dianteira conseguia carregar mais velocidade em curva. É bem interessante. E, e galera, eu acho que é isso. Agora vocês veem que eu estou chegando no carro que estava à minha frente, estava bem mais rápido, mas e, eventualmente eu desisto de fazer ultrapassagem porque eu achei que o carro da frente estava dirigindo de maneira insegura. Inclusive, eventualmente, ele trava o freio dianteiro, vem aquele cheiro de borracha. É uma parada muito doida, o automobilismo é maravilhoso. Enfim, vídeo diferente para vocês, espero que vocês tenham curtido. Se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. E, e é isso, pessoal. Tamo junto, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu, falou!